as necessidades deles são é, banais, né? por exemplo, é, acertar o relógio do horário de verão, né? voltar o relógio no horário de verão, colocar um crédito no celular, né? receber a mensagem no celular, alguma coisa assim. Então, são coisas tão pequenas, às vezes consertar um carrinho, né? que tem alguns idosos que ainda tem carrinho de, de pilha e tal. É, são coisas bem banais né, no dia a dia deles, que são bem pequenas, né? E, e a gente acha, poxa, mas só isso, né? E, mas é um, um, assim eles recebem com um amor tão grande, né? E às vezes até a companhia, principalmente, né? A necessidade deles é de bastante amor, né? De carência, né? E a gente estando aqui, a gente pode dar amor, né? Dar amor, dar atenção, que eles normalmente, às vezes, no dia a dia não têm. Né? O ano todo eu venho durante a semana. Ajudo a dar almoço, quando, às vezes eu fico para o café da tarde, ajudo a servir. Eu gosto muito de dar comida na boca dos idosos, que necessitam de comida na boca. Porque eu vou dando comida, vou conversando com eles, e eles vão se apegando a mim. E eu pego amor por eles, né? Daí eu venho, tem dia que tem semana que vem, semana toda, todo dia. Por isso, para dar comidinha na boca deles, que é o que eu realmente gosto. O convívio com o idoso. Ficar junto com ele, como se fosse meu irmão, meu, meu pai, minha mãe, minha, meu parente mesmo. E sai com as idosas para a cidade, leva para passear, leva no banco. Quer ir tomar um caldo de cana, por exemplo, lá no mercado, eu levo a idosa. É, o, o meu voluntariado é idoso, é o idoso. É para ele que eu sou voluntária. Ajudo no que precisa a casa, mas eu sou voluntária do idoso. O Asilo Santo Antônio, ele existe há 78 anos e nós temos hoje 41 idosos, entre masculino e feminino. E desde a manhã, eles começam no banho, ter, quando, termina o banho, a, a equipe de enfermagem é, faz a higiene pessoal deles, aí traz eles para o salão, eles aguardam, de 6h40 tem o café da manhã. Aí depois eles retornam para o salão, porque às vezes tem frio, algum, eles são bem delicados, a gente devolve, traz eles para o salão de novo. Aí eles aguardam, nove horas tem um lanche. Nisso faz, tem um total de seis refeições por dia. Aí eles fazem o lanche, volta para aqui. Às vezes tem algum evento, algumas escolas, empresas, organizam algum evento, aí eles vão para lá, participam dos eventos, quando não é aqui no salão. Aí isso é o dia a dia nosso, e os idosos no Quinoazito. Eu acho que eu sempre tive essa, esse serviço né, de servir aos outros, né? não como voluntário, mas assim, os amigos né, sempre pediam alguma coisa. Né? Mas me lembro da, de uma novena de Natal, <coughs> que falava para a gente ter um ato concreto né, do que a gente é, meditava na, na novena e sobre fazer um, 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 um ato concreto né, de, 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 da vivência né, da, da palavra. E aí foi quando, comentando com eles que eu gostaria de fazer esse trabalho voluntário, que aí eu conheci o asilo, quer dizer, não conheci não, é, me indicaram o asilo. Eu já conhecia por conta da festa do Asilo Santo Antônio, né, que é bem conhecido na cidade, tradicional. E aí eu vim, conversei com a irmã. Né? Aí ela falou, bom, vem aí no, às 11 horas, né, no domingo, no sábado. E eu falei, tá bom, eu venho. Mas eu falei, será que não vai atrapalhar o horário de almoço? Né? Mas foi justamente isso, né? quer dizer, no almoço é que eles têm a necessidade, né? de cuidar, de dar comida na boca, né? Tem muitos idosos, né? Que não tem a mobilidade, né? Então foi aí que eu comecei. Foi através de um... da religião, né? Através dessa busca da espiritualidade que a gente tem, né? que é aí que eu comecei ó, o trabalho. A gente assiste missa na capela, né? De Santo Antônio. Eu e toda a minha família, meus filhos, há muitos anos. Daí, quando eu resolvi vir ser voluntária aqui, foi quando a irmã Tereza veio para cá. Daí ela veio, eu pedi ela para eu fazer uma festa de Páscoa aqui para os idosos, e ela deixou. Daí, desde então, eu faço festa de Páscoa e festa de Natal. E eu fazia o Natal na favela, só que eu precisava trazer as crianças para esse Natal. 
Daí eu perguntei para ela se eu podia unir as crianças e os idosos. Ela falou, pode. Porque é um, um jeito das crianças visitarem os idosos, de, dos idosos terem uma visita. Eu comecei, durante cinco anos, eu trouxe todas as crianças da favela para a festa de Natal. Esse último ano, agora, 2016, eu decidi que eu ia trazer a creche, as crianças da creche. Porque a creche também é franciscana, como nós aqui do Asilo, é né? a mesma rede franciscana. Então eu trouxe 131 crianças da creche, mais os nossos 42 idosos, e o NIF fiz um Natal para eles. 31 de maio de 1991. Quem me trouxe para aqui foi, foi o sobrinho da irmã, já morreu a irmã. E o sobrinho dela trouxe para cá, eu saí do Rio, era uma hora. Então, cheguei aqui, cinco horas em ponto, estava subindo a escada da portaria. Na portaria tinha um relógio grande, eu olhei assim, cinco horas. Porque o carro, vem de carro, o carro não para, né? Veio, veio direto. Sei, uma, uns cinco horas, a gente estava aqui no ABC. E eu, eu gostei muito, sabe por quê? Eu não tinha mais parentes. Quer dizer, a Zimar era muito boa. Ela está muito bem da gente. Eu vejo a importância do trabalho voluntário como um todo é, como um crescimento espiritual, sabe? Alguns são as famílias que solicitam, alguns não têm família, eles vêm sozinhos. É um... Bem no início aqui aconteceu um fato que tinha um senhor que ele morava, apareceu na calçada do asilo, alguém deixou na calçada do asilo, aí a irmã levava café para ele, um dia ela convidou para entrar, se ele queria ficar, ele aceitou e hoje ele mora com a gente. Ele é muito conhecido aqui pelas pessoas. Nasci em Leopoldina, Minas Gerais. Eu vim para São José quando minha mãe veio, veio para trabalhar no Rio, porque na, 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 na lavoura já não tinha mais serviço. A cabeça é boa, braço bom. Então, pode trabalhar. Então, tá, tinha saúde, né? Fui trabalhar. Trabalhava assim, cozinhava, lavava roupa, passava, porque tinha perna boa, né? Andava de muleta de juízo, mas como tudo é com os tempos, meu marido deu derrama primeira vez, segunda vez, terceira vez, não teve jeito, morreu. Eu lembro bem da palavra de, de, de Mateus, no capítulo 25, que fala, que Jesus comenta né, que, que o, quando eu estava nu, me vestistes, quando estava com fome, me desse de comer, como tive sede, me desse de beber. E aí, o, quem estava escutando fala, mas quando que nós te vimos, né? É, com nu, com sede, com fome. E aí ele cita que quando fizestes isso, a um dos, mais, dos, dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que me fizeste. 
Então isso toca muito o coração, sabe? Quando a gente faz um trabalho voluntário, na verdade a gente não está fazendo para aquilo, mas a gente está fazendo para uma coisa maior, sabe? Uma espiritualidade maior. Sabe? Então a gente tem um ganho muito grande na nossa espiritualidade. Família é complicado. Eu vejo pouca família aqui. Eu acho que a família, quando coloca no asilo, abandona. Abandona, porque eu venho aqui todo dia quase. Eu nunca vejo família aqui, muito pouco. Muito pouco do que a família acompanha. Quem cuida mesmo são as irmãs. As irmãs são a família dele. E os voluntários que vêm, vêm cabeleireira, pinta a unha delas, elas adoram, corta cabelinho, vem fisioterapeuta, vem é, psicóloga, nós temos duas psicólogas voluntárias, conversam com todas elas. Quem está com probleminha, conversa com a psicóloga. Temos médico voluntário. Aqui o grupo de voluntariado é bem espesso, bem grande, bastante gente para ajudar mesmo. Um parente de sangue não tem, mas tem tanta visita, eles vêm aqui primeira vez, continua vindo. Muita visita, graças a Deus. Percebo que aqui também, o <coughs> que, que acontece? Os familiares, logo que colocam os familiares, colocam o idoso aqui, eles vêm visitar também, frequentemente, né? Às vezes no dia de semana, às vezes semanalmente, aí depois vai espaçando, né? 15 dias, um mês. Aí acaba, talvez, por essas preocupações que a gente tem lá fora do mundo, acaba se esquecendo que aí tem um idoso aqui. Quando passa um mês, dois meses lá fora, é, é pouco tempo, né? passa rápido. Agora aqui não. Para eles, um dia, uma semana é muito tempo. Eu venho sábado e domingo aqui. Quando eu falto uma semana, eles me cobram. Falo, Nossa, tanto tempo faz que vocês não vêm aqui, né? que você não vem aqui. Então é assim, a necessidade deles é que os familiares viessem mais aqui. Mas a gente acaba percebendo que os familiares acabam esquecendo um pouco. Né? Eu acho que isso é até um aprendizado para nós, quando a gente tem até o idoso na nossa casa mesmo. Né? A gente não dá tanta atenção no dia a dia. Então seria interessante, sabe? A gente começar a ver, a ver mais a nossa conduta com os nossos idosos, nossos familiares. Né? Muito importante porque aqui no asilo nós somos cinco irmãs. Às vezes a gente passa, eles querem desabafar, querem conversar. Mesmo que a gente pare para conversar, a gente sente vontade de ficar, às vezes o tempo não dá muito. Aí esses voluntários chegando, eles vão suprir essa necessidade deles, dos idosos. Minha mãe, ela. Ela foi para um asilo porque a gente conversou, né? os irmãos conversaram e decidimos. Né? Antes a gente tinha muito preconceito né? com o asilo. Depois que eu conheci aqui, é que eu fiquei sabendo que no dia a dia não tem aquele maltrato que tem. Né? Aí nós resolvemos colocar no asilo. Só que eu assumi o compromisso, por conta dessa necessidade que eu vi aqui, de ir visitá-la, ela estava interna lá em Campos do Jordão, eu ia visitá-la toda semana. Então não teve, teve sábados que eu faltei, mas eu avisava. Nós temos médicos, psicólogas, assistentes sociais e advogados que ajudam a gente. Que a gente quer fazer algum trabalho para eles, que depende de órgãos públicos, a gente vai até esses advogados, eles auxiliam a gente.
começar um, um trabalho voluntário, é, nós sempre iniciamos um trabalho voluntário quando a gente começa a olhar mais para o espiritual, né? a pensar mais no bem-estar dos outros do que o nosso propriamente. Eu digo o seguinte, quando eu comecei esse trabalho aqui, é, que na verdade a gente chama de trabalho, mas não é um trabalho, né? na verdade eu venho aqui praticamente para me divertir. Às vezes até uma vez eu me cobrei, eu quero fazer um trabalho voluntário, então eu quero ir, mas para trabalhar mesmo. Né? Aqui eu venho para me divertir praticamente. Né? Eu acho assim, eu tive um problema é, na vida que me marcou muito, muito sofrimento, muitas dores. Se eu tivesse me entregue a esse sofrimento, a essas dores, eu poderia ter entrado em depressão. Como eu vim assumir o compromisso de vir aqui todo sábado e domingo, a gente se livra dessa depressão, a gente não fica preso, a gente não, não tem aquela ficar com medo em casa de sair, não. Aqui a gente recebe amor, né? a gente dá amor, mas recebe muito mais amor, sabe? O carinho que, que os idosos têm pela gente, né? Então talvez quem queira começar com o idoso, procurar um asilo, ou então um orfanato, né? É tão bonito também cuidar de criança, né? Eu me identifiquei mais com idoso, sabe? Eu acho que já fica mais um nível. Mas as pessoas, nossa, tem tantas coisas que podem fazer, coisas simples mesmo, né? Às vezes quem tem uma profissão pode até trabalhar na profissão, né? Um cabeleireiro, um psicólogo, pode até atuar na profissão mesmo. Mas eu mesmo, eu, não, eu vim aqui para ajudar na cozinha, para lavar a louça, para... Né? Para ajudar o idoso mesmo, estar com ele, né? É isso. Nem que seja uma hora por dia, se doe. Uma hora por semana, uma hora por mês. É bom para a gente. A gente que ganha, porque a gente recebe amor o tempo todo. É bom para o voluntário. O voluntário é amado. Muito amado. As enfermeiras, a, a, essas que trabalham, que não ganham nada, elas trabalham mesmo por amor. As voluntárias também são muito boas. Os médicos, as irmãs. Então, graças a Deus, a gente aqui está muito bem. Quem falar daqui está falando de Deus. Os voluntários, eles chegam e querem ser, se doar a vida pelos idosos. Aí a gente fala, qual é a profissão? Aqui nós temos advogados, médicos, assistente social, psicólogo, cuidador, serviços gerais. E tem alguns também que trabalham na cozinha, as cozinheiras, ajudantes de cozinha. São vários. E hoje a gente está precisando também de podólogo, porque às vezes os idosos, a gente vê que na, na higiene deles, a gente vê que precisa de arrumar as unhas. Uma amizade, carinho, sabe? Você conversar, você dar um abraço, você dar um passeio com eles. É isso que eles precisam, mas nada. A comida a casa tem, graças a Deus, e é boa. A, a refeição aqui é maravilhosa, todo dia tem tudo para eles. O arroz, o feijão, a carne, a verdura, o legumes, sobremesa todo dia. Na casa da gente a gente não tem tempo de fazer sobremesa. Sobremesa, fruta, vitamina na hora do, do lanchinho das nove. Então eles são assim, de suprimento, eles são muito bem tratados. Os que precisam usar fralda, a gente ganha muita doação de fralda, que é o que a gente mais pede, doação de fralda. E, porque o tempo todo eles são trocados. Não fica molhado, sempre limpinho, não tem assadura, não tem nada. Porque eu, como voluntária, eu pergunto, eu vou ver. Eu vou lá no quarto ver se ele está assado, se ele está com alguma ferida. Não tem. São sempre limpinhas, as moças tratam com muito carinho, porque eu sou muito chata. Então eu vou atrás, eu vou ver se está tudo bem. Hoje mesmo, eu já passei em revista em todos os quartos. Fui visitar o seu Francisco, fui visitar a Maria, que está camada. Porque eu amo eles, é família. É muito importante para o idoso, para quem está sendo ajudado, mas principalmente para a gente, sabe? A gente ganha muito, ganha muito mesmo. Eu aconselho, aconselho não, até seria interessante que todos é, buscassem de alguma forma contribuir. Alguns contribuem, é claro, com, com a parte financeira, é importante, né? Mas alguns contribuem com a presença, simplesmente. É muito pouco, sabe? Só a presença já é importante. Antes, 
eu dava amor para meus filhos, nossa, meus filhos são minha vida. Mas depois que eu comecei a conviver com os idosos, eu aprendi que não é só dar também as coisas, não. É amor, o amor é melhor para a gente. Eu, hoje eu trato meus filhos como mãe e como vó. Porque eu dou muito mais amor para eles, assim, em conversa, eu tenho paciência, eu sento, converso. Eu tenho a maior paciência de ouvir. Antes eu não tinha. Hoje eu aprendi que isso também é amor. A paciência.